Assalamu alaikum student, how are you? B.A. Uh, English third year, poem number 18, Kubla Khan. Today we have the expected questions and especially the questions that are given at the end of this poem. We will discuss the end of this poem at the end of this poem. The very first question is, that what is an alliteration? What is an alliteration? Uh, what is an alliteration? A L L I T E R A T I O N. What is an alliteration? Alliteration kya hoti hai? To student alliteration jo hoti hai that is the repeated sound, the repetition of the of the same letters. Yani ek line ke andar ek letter ki agar uh, repetition ho bar bar ek harf ki letter ki, to that is called alliteration. To iski definition mein kuch yun likhunga. Uh, alliteration is the repetition R E P E T I T I O N repetition of the same letter letter uh, in a sentence. This is what happened. Alliteration is the repetition of the same letter in a sentence. This is letter hai, that, uh, uh, that might be a consonant or that might be a vowel. This is a vowel or a consonant. But the sound is repeated. That is called alliteration yani repetition of the same letter is called alliteration acha ab uh, st college ne uh, st college has used many alliterations in this poem kubla khan usne is poem kubla khan ke andar bahut si jo alliterations hain wo istemal ki hai uh, for example ke ek line mein aapke samne likhta hu to usme aap dekhiyega ki ek jo letter hai uski kitni dafa jo hai wo repetition hui hai yani usme us letter ki alliterations jo hain wo istemal ki gayi hain hum ye line likhte hain ji 5 miles ye us poem ke andar se main le raha hu 5 Miles, five miles. You said river ki uh, river elf ki baat ho rahi student. Five miles meandering. M e a n d e r i n g. Meandering with with a mazy motion. With a mazy motion. यानी वो जो मुकद्दस वो सेक्रेड रिवर एलफ है उसकी बात हो रही है और ये टेक्सचुअल लाइन है अब इसमें देखें ये लिखा हुआ जी 5 माइल्स मीन्डरिंग विद अ मेजी मोशन तो इसमें शायर ने जो है वो एलिट्रेशन इस्तेमाल की है अब ये देखें माइल्स दैट इज बिगिनिंग विद अ वर्ड लेटर एम मीन्डरिंग आल्सो दैट इज गोइंग टू बिगिन विद लेटर एम अच्छा मेजी मेजी जो है वो भी एम से शुरू हो रहा है और मोशन जो है डेट इज आल्सो बिगिनिंग विद लेटर एम तो इसमें आप देखें फाइव माइल्स मीन्डरिंग माइल्स मीन्डरिंग मेजी मोशन दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन ठीक है ये एलिट्रेशन है अच्छा इस तरह और भी इसमें जो वर्ड हैं लाइंस हैं वो यूज की गई हैं जैसे उसने लिखा है जी सनी स्पॉट्स सनी स्पॉट्स अब ये देखें इसमें एस की जो है वो रेपिटेशन है एस एस सनी स्पॉट्स तो ये जो एक लेटर की स्टूडेंट एक लेटर की जो रेपिटेशन होती है जो रिपीटेड साउंड होती है डेट इज कॉल्ड एलिट्रेशन तो इसकी डेफिनेशन भी मैंने ये देखे जरा मैंने वही लिखी है एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम लेटर इन आसेंटेंस अच्छा अब ये तो आपको इस तरह ये जो है एलिट्रेशन की समझ आ गई होगी लेकिन शायर वाई द पोइट यूज यूज इट शायर जो होता है वो उसको यूज क्यों करता है Why does the poet? Why does a poet? Why does 
अपॉइट यूज एलिट्रेशन यानी वो एलिट्रेशन को यूज क्यों करते हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली एलिट्रेशन क्रिएट सम म्यूजिकल इम्पैक्ट इन द पोएम एंड द रीडर बिकम्स हैप्पी जो रीडर है वो खुश हो जाता है इसमें एक म्यूजिकल इम्पैक्ट आता है एक मौसीकियत का जो एलिमेंट होता है वो आता है तो एलिट्रेशन का मतलब यही होता है इट क्रिएट्स अ म्यूजिकल इम्पैक्ट इन द पोएम ठीक है ये म्यूजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है और नंबर टू पे जो हो सकता है टू एम्फोसाइज एम्फोसाइज टू एम्फोसाइज समथिंग समथिंग और सम वन यानी किसी भी चीज़ को फोकस करना हो तो उसके लिए भी जो पॉइंट है वो एडिट्रेशन जो है वो यूज़ करता है यानी एम्फोसाइज करने के लिए किसी चीज़ को या किसी शख्स को अब इसमें उसने जो वो फोकस किस पे लाया है कि वो जो सेक्रेट रिवर एलेफ है हाउ डैट रिवर इज़ फ्लोइंग कि वो जो रिवर है वो कैसे फ्लो कर रहा है तो डैट इज़ फ्लोइंग मिनरिंग विद मे विद अ मेज इमोशन यानी वो किस तरह लहरा के यानी उस इमेज को क्लियर करने के लिए फोकस करने के लिए शायर ने जो है द पोइट हैज़ यूज एलिट्रेशन अच्छा ये तो होगी एलिट्रेशन और इसका पर्पज़ क्या होता है अब आगे स्टूडेंट जो है इसमें जो है इस पोइम के अंदर एस टी कॉलेज की जो एक प्रोमिनेंट जो एक उसका एट्रीब्यूट है जो क्वालिटी है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं अच्छा अब ये इसमें है जी सुपर नेचुरलिज्म के एस टी कॉलेज की जितनी भी पोइम्स हैं उनमें सुपर नेचुरलिज्म का जो एलिमेंट है वो प्रोमिनेंट होता है तो व्हाट इज दिस सुपर नेचुरल एलिमेंट या सुपर नेचुरलिज्म व्हाट इज सुपर नेचुरलिज्म सुपर नेचुरलिज्म तो इसमें सुपर नेचुरल यही होता है सुपर नेचुरलिज्म कि उसमें जो पोइट होता है डेट क्रिएट्स सम सुपर करेक्टर सम सुपर नेचुरल करेक्टर सुपर नेचुरल करेक्टर यानी ऐसी चीज़ें जो माफोकल फितरत होती हैं यानी वो ऐसे लगता है कि जैसे वो ह्यूमन नहीं हो बल्कि वो ह्यूमन से अबव हो तो ये होता है जी सुपर नेचुरलिज्म अच्छा इसके अंदर जो उसने बात की है कि अब इसमें जो सुपर नेचुरल एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं एक तो इसमें उसने बात की है जी एनसेस्ट्रल वॉइस ए एन सी ई एस टी आर ओ एल एनसेस्ट्रल जो वॉइस हैं प्रोफेसिंग पी आर ओ पी एच पी एच E S Y professing a war. अब ये भी लाइन जो है मैंने उस पोइम के अंदर से ली है कुबला खान से तो इसमें देखें एक सुपर नेचुरल टच है सुपर नेचुरलिज्म है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का जो इन्वॉलमेंट है वो है एनसेस्ट्रल वॉइस यानी कुबला खान जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जो आवाज़ें हैं वो सुन रहे हैं और वो जो आवाज़ें हैं डेट आर प्रोफेसिंग अ वार वो पेशेंट गोई कर रही है वो प्रिडिक्ट कर रही हैं डेट इन नियर फ्यूचर दे देर माइट स्टार्ट अ वॉर कि एक जंग जो है वो शुरू हो सकती है तो एक ये इसमें सुपर नेचुरल जो है वो एलिमेंट है इस पोइम के अंदर और एक और जो सुपर नेचुरल एलिमेंट है जो सुपर नेचुरलिज्म की जो एग्जांपल है वो है जी वोमेन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर वोमेन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर ठीक है 
एक इट इज द लास्ट लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट एंड देर इज एम टी प्लेस एंड डेट इज अ सेवज प्लेस एंड देर इज अ वोमेन एक औरत है डेट इज मूविंग फ्राम दिस डायरेक्शन टू डेट डायरेक्शन एंड शी इज वीपिंग एंड वेलिंग लाउडली और वो किस को याद करके रो रही है शी इज वेलिंग फॉर हर डेमन लवर जो उसका बेवफा आशिक है जो हरजाई है जिसने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया है तो वो उसको याद करके उसके उसके ऊपर लेमेंट कर रही है बैन कर रही है वो मैन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर तो ये भी एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है इसका भी एक इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर जो है वो हमें मिलती है कि एक ऐसी जगह जो सेवज है एंड डेट प्लेस इज नाट विजिटेड फ्रीकुंटली स्पेशली एट डेट पार्ट ऑफ द नाइट वेन वेन डेट इज कॉल्ड द डेड आवर्स ऑफ द नाइट एंड नो वन लाइक टू विजिट डेट प्लेस कोई भी उस जगह को विजिट करना पसंद नहीं करता बट दिस वेमेन दिस वोमेन इज इज गोइंग डेट प्लेस फ्रीकुंटली और वो वहाँ पर फ्रीकुंटली जा रही है एंड शी इज वेलिंग फॉर हर डीमन लवर तो इसमें भी एक सुपर नेचुरल जो है वो एलिमेंट या सुपर नेचुरलिज्म की एक जो एग्जाम्पल है वो हमें मिलती है ठीक है इस तरह वो जो कुबला खान है वी व सर्कल राउंड हिम थ्राइस उसमें भी देखें जो कुबला खान का जो उसने करेक्टर है स्टूडेंट एक बात को याद रखिएगा कि इस पोइम के अंदर द पोइट हैज़ यूज कुबला खान एज अ सुपर नेचुरल करेक्टर यानी उसको उसने सुपर नेचुरल करेक्टर अपनी इमेजिनेशन के अंदर बिल्ड कर दिया है तो इसलिए तो उसने कहा है वीव आ सर्कल राउंड हिम थ्राइस यानी तीन सर्कल उसके गिर लगा लो क्यों हिज फ्लैशिंग आइज और हिज फ्लोटिंग हेयर उसकी आंखों से रोशनी निकल रही है उसकी उसके जो बाल हैं वो वो आ, फ्लोट कर रहे हैं वो उड़ रहे हैं और ऐसे लगता है कि ही इज नॉट अ ह्यूमन करेक्टर ही इज अ करेक्टर डेट इज फेड विद द हनी ड्यू ऑफ द हेवन एंड हु हैज ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज यानी वो कोई आम बंदा नहीं वो कोई परिजाद लग रहा है तो असल में स्टूडेंट बात ये है कि वैन वी गो थ्रू जॉन कीट्स पोइम्स एंड पोइट्री तो वी फाइंड डेट जॉन कीट्स सी का रिफ्यूज इन ब्यूटी सी का रिफ्यूज इन ब्यूटी बट वैन वी गो थ्रू द पोइम्स कंपोज बाई एस टी कॉलेज तो वी कम टू नो डेट ही सीक्स रिफ्यूज इन सुपर नेचुरलिज्म के वो सुपर नेचुरलिज्म के अंदर जो है वो एक पनाह लेता है यानी सुपर नेचुरलिज्म का जो एलिमेंट है वो उसके अंदर जो है वो नमाया होता है अच्छा इसके बाद जो है वो क्वेश्चन है कंपेयर करें जी ये थोड़ा सा मेरा आगे वाला जो है टॉपिक वो थोड़ा सा हो सकता है लेंथी हो जाए तो मैं इसको रेज कर लेता हूँ ठीक है जी and this is third question अच्छा इसमें क्या है student ये देखे compare compare uh, Zandu e uh, x a n a d u Zandu uh, with टैटरी टैटरी यानी हमने दो पोइम पढ़ी हैं स्टूडेंट एक हमने पहले पढ़ रही है वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस पोइम डैट इज टैटरी एंड और दूसरी जो पोइम है डैट इज जो हम अभी कर रहे हैं वो है कुबला खान अब वो कहते हैं जी इन दोनों पोइम्स के अंदर कंपेरिजन करें अच्छा ये देखें इन ऑर्डर टू मेक सम कंपेरिजन यहाँ पर मैं टैटरी लिख देता हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड टैटरी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं जेंडू जेंडू ठीक है अच्छा 
اب یہ زینڈو جو ہے یہ قبلہ خان کی بات ہو رہی ہے اب یہ ٹیٹری جو ہے یہ جو ہے وہ جو ہم نے پہلے پوائم پڑھی ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو کوئیسٹن ہے کمپیر بوت دیز پوائم ان دونوں کو آپ نے کمپیر کرنا ہے میک ایک کمپیریزن بیٹوین دیز ٹو پوائم اچھا اگر ہم ٹیٹری کے اندر سٹوڈنٹ جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے نمبر وان پہ جو ہے ٹیٹری ایک امیجنیٹیو پیس آف لینڈ ہے ٹیٹری کیا ہے ایک امیجنیٹیو پیس آف لینڈ ہے اس کی این امیجنیٹیو پیس آف لینڈ ٹھیک ہے اور جو زینڈو ہے یہ بھی قبلہ خان نے جو ایسٹی کالیج ہے اس نے اپنی امیجنیشن کے اندر اس کو بیلڈ کیا ہے ٹھیک ہے نا این امیجنیشن ٹھیک ہے یہاں تک تو دونوں میں سیم ہے یعنی یہ بھی امیجنیٹیو پیس آف لینڈ ہے اور زینڈو کو بھی ہی ہیز بیلٹ ان ایز امیجنیشن تو what is the difference تو اس میں difference کیا ہے اس میں فرق کیا ہے اب یہ فرق دیکھ لیں کہ یہ جو ٹیٹری ہے اس کی کوئی ریل ایکزسٹنس نہیں ہے no real existence ٹھیک ہے نا یعنی یہ ایک امیجنیشن ہے that is only imagination for imagination یعنی امیجنیشن ہے اس کی کوئی ریل دنیا میں کوئی ایکزسٹنس نہیں ہے تو جو زینڈو ہے جس کو آج کل بیجنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے it has a real existence اگرچہ دونوں میں امیجنیشن ورک کر رہی ہے لیکن جو ٹیٹری کی امیجنیشن ہے that is not based on reality وہ ریالٹی کے اوپر بیس نہیں کر رہی ہے لیکن جب ہم یہ اس کی پڑھتے ہیں ایسٹی کالریج کی تو his imagination is based on reality یعنی اس میں ریالٹی نہیں ہے no real existence اس میں جو ہے وہ ریالٹی ہے ہیں دونوں imagination اس میں کوئی فرق نہیں ہے اچھا اس کے بعد ہے جی اب یہ دیکھیں اس کے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اس میں کیا ہے جی throne اس نے ایک جگہ پہ کہا تھا throne made of beaten gold یعنی خالص سونے کا بنا ہوا جو ہے وہ تخت تو how can it be possible یہ کیسے possible ہو سکتا ہے کہ there might be a throne and that is made of pure gold تھرون کوئی بادشاہ کے جو تخت ہوتا ہے وہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہوتا نا ٹھیک نا تو یہ that is impossible یہ impossible نہیں ہے تو یہاں پہ اس نے جتنی باتیں کی ہیں اس پوئیم کے اندر اس میں جو اس نے sunny spots کی باتیں کی ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک imagination ہے لیکن reality ہے ایسے ہوتا ہے forest کے اندر ہم نے sunny spots دیکھے ہیں پھر اس نے جو ہے وہ river elf سیکرڈ ریور ایلف یعنی ایلف کی بات کی ہے ٹھیک ہے نا مقدس دریائے جو الف ہے اس کی بات کی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں دیکھیں تو ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ یہ جو پوئیم ہے that is only based on imagination and there is no existence of reality but in zendu and in this poem قبلہ خان no doubt the poet has taken the flight of his imagination but that imagination is based on reality اس میں reality کا ہے جو یعنی جتنی بھی چیزیں اس نے discuss کی ہیں وہ reality کے اوپر بیس کرتی ہیں یعنی اتنا اس نے imagine نہیں کر دیا کہ بالکل ان کو ہم مانے نہ سکیں ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک یہ ہے جی ایک point ہے کہ اس میں جو ہے ٹیٹری کے اندر وہ جو کنگ ہے کنگ is a گریڈی پرسن گریڈی پرسن and he wants to have a life full of luxury 
वो एक ऐसी जिंदगी चाहता है जो कि फुल ऑफ लग्जरी हो यानी वो आसाइशों से भरी हो लेकिन इसके बरक्स अगर हम इस पोइम की बात करें तो यहाँ पे लग्जरी की बात नहीं हो रही बल्कि यहाँ पे क्या है जी कि उसके जो कुबला खान के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ग्रैंड पेरेंट्स और वार्निंग हिम वो उसको वार्न कर रहे हैं टू लीव दिस लाइफ ऑफ लग्जरी एंड बी प्रपेयर बी प्रपेयर फॉर अ वॉर डेट मे हैपन इन नियर फ्यूचर वो क्या कह रहे हैं जी उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उसकी लग्जरियस जो लाइफ है वो उसके खिलाफ है और उसको वो वार्न कर रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स आर वार्निंग हिम टू लीव दिस लाइफ ऑफ लग्जरी एंड बी प्रपेयर फॉर अ वार डेट मे हैपन इन नियर फ्यूचर के हो सकता है कि तुम इन जिंदगी के असाइश में पड़े हो तो इससे बाहर निकलो और आगे जो है क्योंकि वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो प्रोफेसी कर रहे हैं पेशन गोई कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर में एक जो है वो जंग हो सकती है बल्कि तुम्हें ये लग्जरी को छोड़ना चाहिए और उस जंग की जो है वो तैयारी करनी चाहिए तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है और यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्लस इसका एलिमेंट है सुपर नेचुरलिज्म एट्री के अंदर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म एस टी कॉलेज की जो पोएम है कुबला खान उसके अंदर सुपर नेचुरलिज्म जो है वो उसका एक प्लस पॉइंट है तो ये स्टूडेंट कुछ चीज़ें थी मैंने आपको डिटेल से एलेबोरेट कर दी हैं इन आपको समझ आई होगी इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़